Takk, president. Takk også her til interpellanten for å reise et grunnleggende og viktig spørsmål knyttet til justisfeltet. Og ikke bare justisfeltet. Fordi når justiskomiteen er ute og besøker justissektoren, så møter vi nesten utelukkende stolte medarbeidere. Innen politi, domstoler og kriminalomsorg, som vet at de utgjør en viktig brikke og gjør en stor forskjell og en viktig jobb i å ivareta de grunnleggende demokratiske prinsipper, sikre rettsstaten, og at den generelle samfunnsutviklingen faktisk er avhengig av at vi har den fundamentale tryggheten på plass i samfunnet. Så det er mange gode begrunnelser vi som justispolitikere møter når vi møter etatene. Begrunnelser for budsjettøkninger sett i det perspektivet. Og det interplanten gjør er jo nettopp å ta tak i den positive drivkraften som vi møter i sektoren. Men samtidig har med seg at vi må også stille de viktige kontrollspørsmålene. Og de foregående talerne, og ikke minst statsråden, har jo pekt på mange sentrale temaer i den sammenhengen. Det vil også jeg gjøre. Hvordan vektlegger vi det kriminalitetsforebyggende arbeid er et kontrollspørsmål. Hva er effekten av det kriminalitetsforebyggende arbeidet? I en hektisk hverdag i politiet er det kanskje litt for enkelt å nedprioritere det forebyggende i forhold til å ta seg av de løpende sakene. Men vi skulle gjerne ha tall som viser effekten av kriminalitetsforebyggende arbeid. Som et beslutningsgrunnlag i justisdebattene her i Stortinget. Representanten Bøhler var også inne på målekriteriene som Stortinget og kanskje først og fremst riksadvokaten legger til grunn for å vurdere politiets innsats og resultater. For cirka et år siden debatterte vi akkurat det samme i behandlingen av stortingsmeldingen om kampen mot organisert kriminalitet. Et samlet storting sa jo at vi i møte så departementets gjennomgang av målekriteriene, både for at de skulle fange opp flere forhold, og at vi dermed også kunne bli mer målrettet i kriminalitetsbekjempelsen. Det er et viktig tema innen rammen av denne interpellasjonen. Vi må også se på kriminalomsorgen og rehabiliteringsarbeidet som skjer der, klarer vi å få ut den maksimale effekten av de ressursene som kriminalomsorgen får. Vi må stille kritiske spørsmål, også fra Stortinget, til etablerte rutiner og strukturer i justissektoren, slik som justiskomiteens leder var inne på. Vi må se på om det er mulighet å bringe flere gode krefter på banen i kampen mot kriminaliteten og i kampen for enda bedre rehabilitering. Blant annet gjennom bruk og økt bruk av frivillige. For politiet, innen forebyggende arbeid, for domstolene, og se på muligheten av å videreføre modellen vi har med konfliktrådene og bruk av stormøter, såkalte stormøter, hvor det er utstrakt bruk av frivillige. Og innenfor kriminalomsorgen, altså når det gjelder rehabiliteringsarbeidet og økt bruk av frivillige. Hvor vi kanskje kan få enda mer ut av de ressursene vi fra Stortinget bevilger til sektoren. Og vi må se på grensesnittene i justissektoren. Grensesnittet mellom politi og domstoler, uttrykt ved restansene, økte restanser, har en stor både menneskelig og samfunnsmessig kostnad. Og grensesnittet mellom domstolene og kriminalomsorgen, uttrykt gjennom soningskøene, som vi nå begynner å få bekymringsfulle meldinger om at soningskøene øker. Og det har store både samfunnsmessige og menneskelige kostnader. 
Så mitt poeng, president, i forhold til den stoltheten vi møter i justissektoren, der er det også et felles ansvar vi har alle sammen, et politisk ansvar for at vi også får på plass en endringskultur, slik at vi i enda større grad får nytte av ressursene og oppnår de resultatene vi alle ønsker. Takk.